I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mar Prabhu Rakshikadeena Yesu Christu Arinau na Mikshubun Teli Yesu na. As a pleasure and joy for me to be to be before you this morning. Peevo dey kalam mi majjelo unduta na gento santosh karanam gaon na dey. We have been meditating on the theme from First First John chapter three verse three. Mother Yohan Rashtrapatika Mudo Jai Mudo Vachnalo na mukyam shimendha man dhyani sthu vachay. The Bible says everyone who has this hope. purifies himself just as he is pure ah ee nirikshana galigina prati vaadunu ayana parishuddhayina prakaram thana thana parishuddha parachukonanu so yesterday we saw in the process of sanctification the role of the saint parishuddha parichabaduta ane prakriyalo oka vishwasi leda oka parishuddhini yaka kriya ento manu chustu vacham and today we are going to see in the process of sanctification what is the role of scriptures mari parishuddha parichabaduta ane ee prakriyalo devuni vakyam yaka pramukhyatanu manu idiran chadavothunam and we are also going to see the role of the holy spirit in the process of sanctification ante kaadu din mari parishuddha parche ee pani lo parishuddhaatma ee reethiga pani chestha దాని గొడ మనం ధ్యానించబోతున్నాం బిఫోర్ వి మెడిటేట్ ద వర్డ్ షల్ వి లుక్ ఇన్ టు ద లార్డ్ ఇన్ ప్రేయర్ మనం దేవుని వాక్యం ధ్యానించు మునుపు ప్రార్థనలో ప్రభువ ఇచ్చి చూస్తాం a gracious heavenly father we come to the throne of grace ma krupagala premagala tanri mem krupa simhasune edu gostunam we pray that you'll grant us your grace and your presence this morning as we gather together in your name prabhu ani naamunu mem kalisi ostunduga mee sannidhini mee krupanu meer maaku dai chestaranani mem prarthana chestunam loving heavenly father we pray that you'll grant us a mind to be able to understand your scriptures mee vakyamunu ardham cheskonadu kavalsina manasunu meer maaku dai cheyandi we pray that you'll open our hearts and minds for your word. ప్రభు మీ వాక్యము నిమిత్తము మా హృదయములను మా మనసులను మీరు తెరవాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం గ్రాంట్ us your unction and your utterance from above ప్రభు మీ వాక్య ఉచ్చరణను ప్రభు మరి మీ వాక్య ఉపదేశమును దయచేయాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ ప్రేడే లార్డ్ దట్ యు విల్ బైండ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ప్రభు అంధకార సమనమైన అధికారం నీవే బంధించు నాయన దట్ యు విల్ గ్రాంట్ us the liberty and the spirit ఆత్మేందు మీరు మాకు స్వేచ్ఛ దయచేయము వి బి ఏబుల్ టు రిజాయిస్ ఇన్ యువర్ నేమ్ మీ నామమును మేము సంతోషించినట్లుగా చేయము అండ్ టు బి ఏబుల్ టు గ్లోరిఫై యువర్ name aa reethiga mem mi naamunu mahim parichinatluga chestunnam we ask all this in the name of our lord and savior jesus christ ivani yu yesu christu rakshakuni naamuna prarthinchi adigi vedukuntunamu tanri amen so in the process of sanctification parishuddha parichabaduta ane prakriyalo the first and the foremost important thing మరి అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే వి నీడ్ టు హావ్ ద డిజైర్ టు బి సాంటిఫైడ్ మనము పరిశుద్ధ పరచబడాలి అనే ఆశ ఉండాలి అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ దట్ వి సా యెస్టర్డే నిన్నటి దినం చూసిన రెండో సంగతి ఏంటంటే వి నీడ్ టు హావ్ ద డిజైర్ టు గ్రో మనము ప్రభువును ఎదగాలి అనే ఆశ ఉండాలి బికాజ్ యు నో ఇఫ్ యు డు నాట్ హావ్ ద డిజైర్ యు నో గాడ్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డు ఎనీథింగ్ మనలో అటువంటి హృదయ వాంచ లేకపోతే ప్రభు మన జీవితాల్లో పని చేయలేడు గాడ్ డజంట్ వాంట్ us టు బి లైక్ చి run manavu inkanu pillalo ale undalani prabhu korukotledu gaani he wants us to grow and be a mature person manavu ayane endu edigi mari gnanam galigina varaga undalani prabhu kortunadu he wants us to be in his fullness manavu ayane ka sampurnathaloniki raavalani prabhu kortunadu the third thing that we saw yesterday mudode mudodi manam nenu dinam chusindi endante i desire to be separated from this world ee lokam nundi veru parichabadina jeevitham jeevinchalane aasha undali this is a key thing. thing in the process of in, in the process of sanctification parishuddha parichabaduta ane prakriyalo idi ento pramukhyamainadi and the fourth thing we saw nalugodu manam chusindi endante is i to be crucified manamu aayanato kuda siluvayabadugu ishtapadali we saw what we were in christ jesus christ yesu nandu emainamo manu chusamu we saw our position in christ jesus when we have accepted him as our personal savior yesu christ prabhavani manu santa rakshakuniga angeekarinchinappudu aayane endu manu emainamo chusamu we saw from the book of romans chapter 6 roma 6 nunchi manu chusam we are buried we are buried we are crucified we are baptized and we are also risen with the lord jesus christ ayato kuda siluvai padi ayato kuda paati petta padi needi baptism lo sakshyam ichina varamai ayato kuda lepabadina varanga untunnam and that has to be a reality in our life adi mana jeevithallo vastavikanga kanapadali now we'll turn to first thessalonians ippudu mana modadi desam lo rasin patrika chapter 5 verse 23 5 23 nunchi manam chodabothunnam shall we read this verse together ee vachana 
మనం అందరం కలిసి చదువుతాం ఫస్ట్ టెస్ట్ చాప్టర్ ఫైవ్ వాస్ ట్వంటీ త్రీ మరి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినాం దేవుడు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగా ఉండనట్లు కాపాడబడును గాక నేను దీన్ని మనం ఏం చూసామంటే బాడీ సోల్ అండ్ ద స్పిరిట్ మనం ప్రాణాత్మ దేహములతో మనం కలిసి చేయబడినాం అండ్ అవర్ స్పిరిట్ సోల్ అండ్ ద బాడీ షుడ్ బి కెప్ బ్లేమ్ లెస్ అట్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన ప్రాణాత్మ దేహములు యేసు క్రీస్తు వారు రాకడ సమయంలో అవి నిందారహితంగా ఉంచబడాలి అండ్ హౌ కెన్ అవర్ బాడీ బి కెప్ బ్లేమ్ లెస్ ఈ రీతిగా మన శరీరము నిందారహితంగా ఉంచబడుతుంది నేటి దినం చూసాం ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ ద బాడీ టు బి కెప్ బ్లేమ్ లెస్ మరి మన దేహము అపిత్రపరచబడకుండా ఉండాలంటే ఒకే ఒక నియమం ప్రక్రియ ఏంటంటే వి కెనాట్ రీ ఎడ్యుకేట్ అవర్ బాడీ మన యొక్క దేహాన్ని తిరిగి మనం రూపొందించలేం కానీ రిఫార్మ్ అవర్ బాడీ మన యొక్క దేహాన్ని తిరిగి మనం రూపొందించలేం కానీ కౌన్సిల్ అవర్ బాడీ మన దేహానికి సలహా ఇవ్వలేం కానీ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఈస్ టు బి క్రూసిఫైడ్ విత్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభావితో కలిసి సిలువేయబడితే ఒకే ఒక ప్రక్రియగా ఉంటున్నది this position that we are crucified with the lord jesus christ by faith viswasamuto aayanato paatu silaveyabadnamane nammikanu manu teeskone munduku veltam like how we had the faith that jesus died as our substitute yesu christu pravari e reethiga manaku baduluga silulo chanipeyadane viswasam kaliguntu vachamo in the same way we also by faith take our position that we are crucified with the lord jesus christ aa reethigane manam kuda yesu christu yesu christu tho kalisi manu silaveyabadnam విశ్వాసముతోంచబడి మన chapter 12 12th chapter verse 1 and 2 we will read two verses we will read these two verses together ee rendu vachanalu manam kalisi chaduthaam romans chapter 12 verse 1 and 2 romil rasam patrika 12th chapter verse 1 and 2 vachanalu therefore i urge you brothers and sisters devuni anukulamaina sajeeva yagamuga mee shariramulanu aayanu samarpinchukunadi devuni vaasaledanu batti mimmanu prathimaalu konichunanu itti seva meeku yukthamainadi అర్పించుకునే this is what we can do with our body idi mana deham tho aa rithi ga mana cheyagalam so that our body can become the temple of the holy ghost aa rithi ga mana dehamu parishuddhaatmaku alayam ga avutunnadi our body can become the temple because we are not you know our own we belong to the lord mana dehamu devuniki alayam avutulo kaaranam endante manamu mana varam kaadu gaani mana prabhu ki chindina varam and the second thing he says randadi ikkada cheptunadu do not conform to the pattern of this world aa ee lokam mariyadalu anusarim but be you know, but be transformed by the renewing of your mind ah me manasulu mari roopantaramundi what should be 
done to our minds mam mana manasuliki em avali it has to be a renewed ee manasu nootana parichabadali our mind cannot be crucified mana eka manasu siluve padaledu gaani what the thing that has to be done with our mind is it has to be renewed mana eka manasu roopantra parichabadale nootana parichabadane prakriya loniki raavali as we saw in first thessalonians chapter 5 verse 23 mother thessalonians vasith patrika 4 23 lo manu chusin ritiga our body soul and spirit be kept blameless at the coming of the lord jesus christ aina raakar samayalo mana pranaatma dehamlo nindarahitamuga undalani korutunnadu now what is this soul that the bible talks about ee bible maatlaade pranam ante enti and i still i have told you in genesis chapter 2 verse 7 aadi kanda nadu achcham edo vachanalo ee maata nenu meeku cheppanu when god created man devudu maanavu srushtinchinappudu he took the you know mold of mud aina mari kodi matti ni iskunnadu and he breath into the nostrils the breath of life mari nasikarandra manuni ki nasikarandra loki jeevaatmanu odadu and man became a living soul appudu manavudu jeevinchu prani aayenu so we are a living soul manavu jeevinchu prani ga untuna we have a body manaku deham unnadi and we are also having a spirit manaku aayana oodina aatma unnadi now soul is the first mediator that god has designed which can communicate from body to the spirit and either way prana aatma elanti dante devuni tonu manavunto maatladutuku oka madhyavartiga untunadi it is a first medium that god has created ee mari devudu srushtinchina mari motamoti bhaga mari madhyavartiga untunadi you know histes in between the soul and the body uh, the body and the spirit mari aatmaku dehamunaku madhyaga pranam untunadi you know what is the function of this soul enti pranam em chestundi it transmits the message from the body to the spirit and from the spirit to the body ee pranamu deham nundi aatmaku aatma nundi deham samacharam teesukone veledaga untundi it dictates what the spirit has to receive from the body mari deham nundi aatma edi pondalo dani gurinchi teliyestundi now let me give an example meeku udaharana cheptanu i am speaking to you in english meeku english bhasha cheptunanu and then some of you may not be aware of the, some of you are not aware of english language meelo koddi mandi ki evarkaina english teliyipoyante to understand the english language ardham chesukodaniki and there's a reason brother solomon is translating to you aa kaanam vatte saud solomon meeku tajjuma chestunnadu and who is the most important person in these three categories ee muggaru lo evaru annidikante pramukhyamaina varu me solomon or else you mari saudara nena legadu meera the most important person in this three is solomon ee muggaru lo ento pramukhyamaina vyakti solomon because he is determining what message you have to hear meeru ye vartamana vinalo adi taanu tajjuma chesi cheppagalugutunnadu if i don't understand the language that he is translating nenu saudaru tajjuma chese aa bhashan ganakane ardham chesukopothe i probably presume whatever i am speaking he is telling the same thing aa appudu nenu anukochu nenu em cheptunano adhe tajjuma chestunanani uhinchavachante so is the most important component that is there in our you know in the human body aritigane manuni ka manuni ka jeevithamlo pranam ento pramukhyamainadi and from where does this information come to the soul ekkadiki ee oka samacharam pranamunaku theyabudutundi soul cannot receive the information directly aatma mari sarigga thanu ee samacharam andukoledu soul does not cannot receive the information directly aatma mari ee samacharam pranam ee aatma ఈ సమాచారమును ఖచ్చితంగా తీసుకోలేదు ద మెసేజ్ హస్ టు పాస్ త్రూ ద బాడీ ఈ ఈ ఒక వర్తమానం దేహం నుండి చెప్పబడాలి నౌ వి హావ్ దిస్ ఫిజికల్ బాడీ ఇప్పుడు మనకి భౌతికమైన శరీరం ఉంది విచ్ హస్ టు ఇంటరాక్ట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ రామ్ విత్ అదర్ పీపుల్ మనం ఈ జీవించే ఈ లోకంలో ఇతరులతో మనం మాట్లాడాలి సంభాషించాలి వి హావ్ ఐస్ టు సీ మనకి చూట కళ్ళు ఉన్నాయి యు నో వి హావ్ ద యు నో స్కిన్ టు టచ్ మరి స్పర్శ తెలుసుకోవడానికి మనకి స్కిన్ ఉంది వి హావ్ ద ఇయర్స్ టు హియర్ మనం వినుడికి చెవులు ఉన్నాయి నౌ దిస్ all the five sense organs through which the information you know passes from body to the soul ee aidu mari vitanniti nundi ee samacharamu mari aatmaku pranamunaku deham pampichedigu undadi and from the soul the message is going into the spirit ee pranam nundi aatmaku ee samacharam andinchabadutunnadi now once the spirit receives the message eppudaithe aatma oka sari samacharam teesukuntundo the spirit has to deal with the kind of information that it is getting aatmaki ఎటువంటి సమాచారం వచ్చిందో దాని ప్రకారం ఆత్మ ప్రతిస్పందించేదిగా ఉంటుంది ఆఫ్ అండ్ బాడీ డస్ నాట్ లిసన్ టు వాట్ ద స్పిరిట్ సేస్ చాలా సార్లు చూస్తే 
ఆత్మ చెప్పే మాటకు శరీరం అంగీకరించదు లేదు అవర్ స్పిరిట్ విల్ టెల్ వన్ థింగ్ మన ఆత్మ ఒకటి చెప్తుంది ద స్పిరిట్ విల్ టెల్ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ హావ్ సమ్ క్వైట్ టైం ఆత్మ చెప్తున్నది ఉదయ కాలంలో లేచి మౌన ధ్యానం కలిగి ఉండు బట్ బట్ వాట్ ఆర్ ద బాడీ సే అయితే మన దేహం ఏం చెప్తుంది ఓ యువర్ బాడీ ఐ యామ్ టు టైర్డ్ అయ్యో చాలా అలసిపోయావు ఐ డోంట్ హావ్ టైం ఇప్పుడు సమయం లేదు ఐ హావ్ టు గెట్ రెడీ అండ్ గో టు ద కాలేజ్ నేను వెంటనే లేచి కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి సో వాట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ద స్పిరిట్ గివ్స్ ద బాడీ డజంట్ లిసన్ మరి ఆత్మ ఇచ్చే సమాచారం సాధారణంగా ఈ శరీరము మరి అంగీకరించదు వినదు అండ్ దట్స్ వై ద బైబుల్ సేస్ ఆ కాండమనడి బైబిల్ చెప్తుంది ద స్పిరిట్ ఇస్ విల్లింగ్ బట్ ద బాడీ ఇస్ వే ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరం బలహీనంగా ఉన్నది నౌ దేర్ ఇస్ అ స్ట్రగుల్ ఇన్ ద సోల్ ఇప్పుడు ఆ ప్రాణములో ఒక ఒక రకమైన పోరాటం ఉంటుంది స్పిరిట్ గివ్స్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆత్మేమో ఒక రకమైన సమాచారం ఇస్తున్నది అండ్ ద బాడీ డజంట్ లిసన్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ యొక్క సమాచారానికి దేహము అంగీకరించట్లేదు నౌ ద సోల్ ఇస్ ఇన్ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాణము ఏం చేయాలో ఒక పోరాటంలో ఉంటుంది బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ పర్సనల్ సేవియర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించే మునుపు నౌ ద సోల్ అండ్ ద బాడీ దే ఆర్ ఎంట్వైన్ టుగెదర్ దే ఆర్ వన్ యూనిట్ ప్రాణము దేహము అవి రెండు కూడా కలిసి ఉంటి వచ్చాయి బికాజ్ అవర్ స్పిరిట్స్ ఆర్ డెడ్ ఎందుకంటే మన యొక్క ఆత్మ చనిపోయినది వి ఆర్ ఎక్స్ కమ్యూనికేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ మన దేవుని నుండి వేరేపైన వారంగా ఉంటాం ద సోల్ అండ్ ద బాడీ దే ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ మరి ప్రాణము దేహము కలిసి ఉంటి వచ్చాయి వాట్ ఎవర్ ద బాడీ సేస్ ద సోల్ విల్ సే ఎస్ ఆ ఇప్పుడు దేహం ఏం చెప్తుందో వెంటనే ప్రాణము అవును అని చెప్తుంది ద బాడీ ఆస్ ఫర్ ఎ సిగరెట్ ద సోల్ విల్ సే ఎస్ ఆ ఏదైనా దేహం గనక సిగరెట్ కొరనైతే ప్రాణం ఆ వెంటనే పరలే తాగి ఉంటుంది ఏనో ఇఫ్ ద బాడీ ఆస్క్ యు టు సీ సమ్ ఫీల్ ద థింగ్ ద సోల్ విల్ సే ఎస్ దేహం ఏదైనా తప్పుడు చూడాలను కోరితే ప్రాణం ఆ పరలే చూడు ఆ సోల్ వాస్ లైక్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ ద బాడీ మరి మన యొక్క ప్రాణము దేహం ఒక ఆటాడే స్థలంగా ఉంటుంది బట్ వెన్ ది యాక్సెప్ట్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ పర్సనల్ సేవియర్ మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించే సమయం has come back to life in mana aatma mana aatma jeevam lo niki tisku raabadindi the bible says in the book of john yohan swarthalo devu vakya cheptundi flesh gives birth to flesh but the spirit gives birth to the spirit shariram shariram niki dari teestundi gaane aatma aatma phalamunaku dari deenu now we became a new creation in christ jesus ipudu christ yesu nanu mana nootana vyaktiga cheyabadindi our spirits have come back to life now mana eka aatma tirigi jeevimpa cheyabadinadi and the spirit also will give the in information to the body ipudu aatma kuda dehamunaku samacharam andistunnadi the body will tell the soul ipudu dehamu mari pranam cheptunnadi i want to watch something filthy aa nenu chaddadi chudalanu korutunanu and then the spirit of god will say ventane devuni ki aatma cheptunnadi you are not supposed to watch that one aa nu dani chudakodudu and now the soul is in struggle ipudu pranamu gopa poratamlo untadi should i listen to the spirit nenu aatma cheppe maadiki vinala should i listen to the body లైక్ మీ శరీరం చెప్పే మాటకి వినాల నౌ టర్న్ విత్ మీ టు ది బుక్ ఆఫ్ గాలేషియన్స్ చాప్టర్ 5 గాలేషియన్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో మనం ఈ మాట చూస్తాం 17 అండ్ 18 ఆ 17 18 వచనాలు 16 17 and 18 ah uh, 16 17 18 18 vachanalu so i say walk by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh nenu cheppunadi managa aatmana saramuga nadichukonadi appudu mee sharirechanu neravetcharu for the flesh desires what is contrary to the spirit and the spirit what is contrary to the flesh ఆ పదిహేడవ వచనం చూస్తే శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకు విరోధముగా అపేక్షించును దే ఆర్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆ ఈ ఒకదానికి ఒకటి ప్రత్యేక వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి గనక యు నో సో దట్ యు ఆర్ నాట్ టు డు వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ మీరు ఏమి చేయ నిశ్చయించరో వాటిని చేయకుందరు నౌ లుక్ అట్ వాట్ ద బైబుల్ సేస్ హియర్ ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది చూడండి ద ఫ్లెష్ డిజైర్స్ వాట్ ఇస్ కాంట్రరీ టు ద స్పిరిట్ ఆత్మకు ఏది వ్యతిరేకంగా ఉన్నదో అది శరీరము కోరుకునేదిగా ఉంటుంది అండ్ ద స్పిరిట్ డిజైర్స్ వాట్ ఇస్ కాంట్రరీ టు ద ఫ్లెష్ ఆత్మ మరి కోరిక ఆత్మ కోరిక శరీరమునకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది దే ఆర్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇవి రెండు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి they have a terrible fight with each other ee rendu kuda goppa poratamlo untunnayi there is a constant friction between the body and the spirit veedi rendu di madhya eppudu kuda eppudu poratam unnatlu chustunnam now the soul is in struggle ipudu aatma itondi goppa poratamlo unnadi what should the soul do ipudu pranam em cheyali it has to make a decision ipudu pranam edaina avu nichayinchukovali god will not make a decision for you devudu nee korake nichaye ye nirnayanni chese vaadu kaadu you have to make your own decision neeku neevu gaane nirnayam cheyali 
I have to make my own decision. నేను నాకు అవసరమే నిర్ణయం చేయాలి. We cannot live without making decisions. మనం నిర్ణయం చేయకుండా జీవించలేము. Each and every day we have to make decisions, multiple decisions. అనుదినము మరి ఎన్నో నిర్ణయాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Our decisions will decide our destiny. మనం చేసే నిర్ణయాలే మనం ఎక్కడికి పోతున్నాము అవి దారి తీస్తాయి. Soul has basically three components. ఆ మరి ఆ ప్రాణముకు ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి. Number 1 is a will. మొట్టమొదటిది చిత్తము. Number 2 is emotions. రెండవది భావోద్రేకములు. Number 3 is the mind or the intellect. మూడవది మనసు లేకపోతే జ్ఞాన మనసు. Human will is a powerful one. మరి మానవుని యొక్క చిత్తము ఎంతో శక్తివంతమైన and god has given that free will for every human being devudu mari ee swachithanni prati manavudiki ichchayi each and every individual has a free will mari prati okka manavudu kuda ee swachithanni kaligi untunnadu imagine a life without having a free will nee ganaka nee svanta chittam leni jeevithanni okka saru uinchu you will be like a robot nee oka robot laga untaru but god did not design us to be like a robot manu robot laga undalani devudu manu nirnayinchaledu god has given us a free will manaki aina swachithanni ichchayi and this free will is so powerful even god cannot stop that one ee swachittham enta shaktivantamainadante devudu kuda aina addukune vaadu kaadu if you decide to do anything again as a will of god devuniki chittamuniki vidrekanga nu edaina cheyalani nichayinchukunte even god will not be able to stop that one devudu kuda danni aapadu aapive jaladu because will is so powerful and at the same time it is so dangerous vintikante aa swachittham anadi anta shaktivantamainadi adhe samayalo anta pramadakaramainadi kuda go back to the book of you know genesis కాండం గనక మనం చూస్తే గాడ్ క్రియేటెడ్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ దేవుడు ఆదామోని సృష్టించాడు అండ్ గాడ్ హస్ గివెన్ దెమ్ ద ఫ్రీ విల్ వాడికి స్వచిత్తాన్ని ఇచ్చాడు అండ్ గాడ్ గేవ్ ఓన్లీ వన్ కమాండ్మెంట్ టు దెమ్ దేవుడు వారికి ఒకే ఒక నియమమును ఇచ్చాడు నాట్ టు ఈట్ ద ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ ఆఫ్ చెట్టు ఫలమును తినొద్దు అండ్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ దే డిసైడెడ్ టు ఈట్ ద ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ ఆదామోలు ఆ చెట్టు ఫలమును తినాలని నిశ్చయించుకున్నారు దే మేడ్ ద డిసిషన్ వారు అప్పటికే నిశ్చయం చేశారు దే మేడ్ ద డిసిషన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ విల్ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ దెమ్ దేవుడు వారికి ఇచ్చిన స్వచిత్తాన్ని తోలో నుండి వారు ఆ నిర్ణయం చేశారు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ జాగ్రత్త వినండి దిస్ ఫ్రీ విల్ దే ఆర్ యూజింగ్ అగైన్స్ట్ ది గాడ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ది స్వచిత్తాన్ని దేవుని చిత్తమునకు వితరేకంగా వారు వాడుతున్నారు బట్ గాడ్ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాప్ దట్ వన్ అయితే దేవుడు ఆ దాన్ని ఆ నిర్ణయాన్ని ఆ స్వచిత్తాన్ని ఆపలేకపోయాడు యు నో హౌ పవర్ఫుల్ యువర్ విల్ ఇస్ నీ చిత్తము నీ స్వచిత్తం ఎంత శక్తివంతమైనదో తెలుసా అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హౌ డేంజరస్ ఇట్ ఇస్ అదే సమయంలో అది ఎంత ప్రమాదకరమైనదో తెలుసా యు కెన్ గో అగైన్స్ట్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవునికి వితరే ఏకంగా దేవుని చిత్తానికి వితరేకంగా వెళ్ళగలదు యు నో యువర్ విల్ విల్ డిసైడ్ యువర్ డెస్టినీ నీ యొక్క చిత్త నీ స్వచిత్తమే నీవు వెళ్ళే మార్గం నిర్ణయించేదిగా ఉంటది ఆఫన్ ద డిసిషన్స్ దట్ వి టేక్ అనేక మార్లు మనం చేసే ప్రతి నిర్ణయం కూడా ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసిషన్స్ దట్ వి టేక్ విత్ అవర్ ఓన్ విల్ లేకపోతే మన జీవితంలో చేసే చాలా నిర్ణయాలు మన స్వచిత్తాన్ని చేస్తా ఆర్ ఆల్వేస్ అగైన్స్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అవి ఎప్పుడూ కూడా దేవునికి చిత్తమునకు వితరేకంగానే ఉంటాయి అండ్ దట్స్ వై ద బుక్ ఆఫ్ ప్రొవర్బ్స్ సేస్ ఆ కాండం ఉన్నది సామెతల గ్రంథం చెప్తున్నది చాప్టర్ 3 was 5 and 6 3 3 adhyayam 5th vachanallo trust in the lord with all your heart nee hrudaya vantadito yehova endu namiki inchu lean not on your own understanding nee swabuddhi meda aadharapadavaddu even the best decision that we take nee manam cheskune chese prati manchi nirnayam kuda it is always contrary to the heaven's will eppudu kuda adi paramandunna chittamunaku vitrekangane untundi the best of the knowledge that you are having mari nee kaligunna manchi medasu gnana the best of the understanding that you are having nik manchi grahimpu unnapudigini the decisions that we take with our flesh are contrary to the will of god mana sharira anusaranga chese prathi nirnayam kuda devuniki vitrekangane untunnai and therefore aa kaanamunu batti we need to decide మనం ఏం నిర్ణయించాలంటే యు నో అకార్డింగ్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చిత్తానుసారంగా నిర్ణయం చేసే వారం ఉండాలి యు నో వెన్ ద సోల్ ఇస్ ఇన్ స్ట్రగుల్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణం ఇటువంటి పోరాటంలో ఉందో వెన్ ద సోల్ ఇస్ బీయింగ్ పుల్ బై ద బాడీ అండ్ ద స్పిరిట్ ఈ ప్రాణం ఆత్మతోను దేహంతోను అటు ఇటు లాగబడుతుండగా యు హావ్ టు మేక్ ద డిసిషన్ ఇప్పుడు మనం నిర్ణయం చేయాలి యు నో హౌ వి మేక్ ద డిసిషన్స్ జనరల్లీ మనం ఏ రీతిగా నిర్ణయాలు చేస్తాం తెలుసా బిఫోర్ మేకింగ్ ఎ డిసిషన్ ఒక నిర్ణయం చేసేకి ముందు ఆఫన్ వి థింక్ అబౌట్ దట్ వన్ మనం 
నిర్ణయం చేసే ముందు దాని గురించి ఆలోచిస్తాను you know some of you have come to this camp from different places meri ee camp ki aaya sthalal nunchi vacharu maybe few weeks back your pastor must have told about this camp mari konni varalu kitam mee sangamlo unna pastor garu ee camp gurinchi cheppina vachu and you started thinking about this camp appudu ee camp gurinchi nu aalochistu vacharu should i go to this camp or not ee camp ki vellala avda you been continuously thinking about that one dan gurinchi inka aalochistune vachavu and then once you start thinking about that one eppudaithe din gurinchi aalochistu vachavu you know you develop the desire to come to this camp ee camp ki raavalane oka aasha ni hrudayalo kaligindi and when you have, once you had this desire ee aasha kaligina ventane you made the decision to come to this camp ee camp ki raavalane nirnayam nu chesavu it is a same way with the sin also ni paapam vishayalo kuda ee reethi gaane nirnayam chese vaadu and you say something filthy nu edaina oka apithramaina dina chusi nadu la immediately attaches to your mind idi ventane ni manasu ko taakedi untundi and you start thinking about that one dani gurinchi aalochinchu aarambistaa even when you are sleep you'll be thinking about that one nee nidralo kodi itondi aalochanalu raavachchu even when you are awake you'll be thinking about that one nee melkonnapudu kuda dani gurinchi aalochisthunnam emo and you develop the desire to have that one aa mari itondi ee ee aalochinchina dani kaligundalane aasha kalugutundi once you develop this desire eppudaithe ee aasha ni nee hrudayalo roopandinchavo you know it is waiting for the time and the chance to accomplish that one ee aasha nerveetchadu korakai samayamu mari avakasham koraki edru chustu untavu it is better for us to do the will of god ee devuni chittamu cheyata entho shreshtham it is better for us to lean not on our own understanding mana swabuddhi meena manam aadhar padukunnunta entho melu we need to trust in the lord jehova endu namiginchade entho melu we should not lean on our own understanding mana eka swabuddhi meena aadhar padakudadu you know let me look, you know, show you from the life of jesus christ yesu christ roi jeevitham gurinchi me nen meeku cheppalanu aashapadutunna jesus christ lived like a perfect human being yesu christ pravaru aina paapam leni pavitramaina manuvuga jeevinchadu he is 100% human and 100% divine aina adhe oke samayamlo sampurnamaina manavudu oke samayamlo sampurnamaina daivatvam galigina vaadu unnai the passage in the book of hebrews a hebrew grandalo bible cheptunnadi chapter 2 verse 17 rendu adhyayam 17 vachanalo you know he took the human form he had the flesh and the blood like any other human being aina mana sharir aakaram ante rakta maamsamulo palavaade He had the same flesh and blood like you and like me. Ni la na la gane ayni samanamaina rakta maamsamulu untu vachayi. Hebrews chapter 4 was 15 says. Hebrew 4 15 cheptunnadi. He was tempted like any other human being in every possible way. Manavale prathi manavale anni vishayallo ayina shodhimpa padadu. Now while Jesus was living on the face of this earth. Yesu Christ pravaru bhoomi ni jeevinche dinallo. He had a will of his own. Ayina cheyitaku tana svanta chittam unnedi. John's gospel chapter 6 was 38 says. యోహాన్స్ వార్త 8వ అధ్యాయం 38వ వచనం చెప్తున్నది నేను టు డు మై ఓన్ విల్ బట్ టు డు ద విల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ నేను నా స్వంత చిత్తమును చేయుటకు రాలేదు గాని నన్ను పంపించిన వాని చిత్తము చేయుటకు వచ్చింది దేర్ వాస్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఆయన జీవితంలో ఒక సమయం వచ్చింది వేర్ హిస్ ఓన్ విల్ వాస్ కాంట్రడిక్టింగ్ ద హెవెన్స్ విల్ ఆయన ఒక స్వచిత్తము పరమందున చిత్తమునకు విత్రేకంగా ఉన్నది వై హి వాస్ ఆర్గనైజింగ్ దేర్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ గెత్సెమనే గెత్సెమనే వనంలో ఆయన భారభరితుడై ప్రార్థన చేస్తుండగా అండ్ హి న్యూ వాట్ హి హాస్ టు డ్రింక్ ఆయన ఏ ఆత్రని త్రాగాలో ఆయన ఎరిగిన వాడే ఏంటి వాట్ వాస్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన ఏంటంటే లార్డ్ నాట్ మై విల్ బట్ దై విల్ బి డన్ ప్రభువా నా చిత్తం కాదు గాని నీ చిత్తమే సిద్ధింపనేమో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ టేక్ అవే దిస్ కప్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మీ సాధ్యమైతే ఈ ఉగ్రతా పాత్రను నా ఇద్రిని తీసివే బట్ నాట్ మై విల్ బట్ లెట్ దై విల్ బి డన్ అయితే నా చిత్తం కాదు గాని నీ చిత్తమే సిద్ధింపనేమో వాట్ వాస్ ద విల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ గెత్సెమనే గెత్సెమనే వనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రవారికి చిత్తం ఏంటి నాట్ టు డ్రింక్ ద cup of suffering ee oka ugrata paathranu thraagudu gaani ishtapadaledu to be relieved from this you know cup of suffering ee oka ugrata paathranu tappinchukovalani korukunnadu but what was the prayer of jesus christ aithe yesu christ pravar chesina prarthana enti not my will but let thy will be done prabhu na chittam gaadu nee chittame siddhimponemo if you read the gospel according to matthew chapter 26 matthew swartha 26th chapter man choyite verse 39 42 and 44 39 40 42 44 vachana chuste you know jesus prayed the same prayer three times yesu christ pravar mummaru ide prarthana chesadu the second time he prayed this prayer rendu mari prarthana chesadu and the third time he prayed this prayer mudu mari gudi ide prarthana chesadu lord if it is possible please take away this cup of suffering prabhu sadhyamaithe ee ugrata paathra na idrini theesuve not my will but let thy will be done na chittamu gaadu ga nee chittame siddhimpane he finally surrendered to the will of the father aina chivariki tandri ega chittaniki tantana appiginchukunnadu so you have to make the decision ga ippudu నీకు నీవే ఈ 
ఈ నిర్ణయాన్ని చేసేవాడు ఐ హావ్ టు మేక్ ద డిసిషన్ నేను నాకే నిర్ణయం చేసేవాడిగా ఉండాలి అండ్ యువర్ డిసిషన్ విల్ డిసైడ్ యు నో విల్ విల్ డిసైడ్ యువర్ డిస్టినీ నువ్వు ఏ నిర్ణయాలు చేస్తావో నీ జీవిత కాలగతిలో నియమించేది ఉండరు ఆఫ్ వన్ వెన్ వి థింక్ అబౌట్ ద గాడ్స్ విల్ బి సీ వి థింక్ యు నో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనేక మార్లు దేవుని చిత్తం అంటే అది ఏదో లే అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ టఫ్ వి కెనాట్ రియలీ అకంప్లిష్ అది ఎంతో కష్టమైనది దాని మనం చేయలేం అనుకుంటా ఉంటాం బట్ లుక్ అట్ వాట్ ద బైబుల్ సేస్ అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూడు జదర్ బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 12 రోమిల్ రాశన్ పత్రిక 12వ అధ్యాయం వర్స్ వర్స్ 2 లాస్ట్ పార్ట్ ఆ రెండో వచనం చివరి భాగం దెన్ యు విల్ బి ఏబుల్ టు టెస్ట్ అండ్ అప్రూవ్ వాట్ గాడ్స్ విల్ ఇస్ హిస్ గుడ్ ప్లీజింగ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ విల్ మరి సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకొనిడి అని మాట మనం చూస్తున్నాం you know god's will is always good to us ah mundu bhagamulo undi anusarimpaka uttamunamunu anukoolamunagu sampurnamaina devuni chittam it will be always pleasing to us ah idi eppudu kuda manaki ento uttamainadu ga untundi it is the best thing that we can do mana jeevithamlo mana cheyagalisina shreshthamaina pani idi when you take the decisions mana ipudaithe ee nirnayam chestamo because of your marriage nee oka vivaham gurinchi because of your career nee oka udyogam ledha nee oka chadu gurinchi because of your study nee oka chadu గురించి వాట్ ఎవర్ ద డిసిషన్ యు వాంట్ టు మేక్ నువ్వు ఏ నిర్ణయం చేయాలని కోరినా ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ us to make the decision according to the will of god మనం దేవుని చిత్తానుసారంగా నిర్ణయం చేయట ఎంతో ప్రాముఖ్యం బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ థింగ్ దట్ వి కెన్ డూ ఎందుకంటే అది మనం చేయగలిగే ఉత్తమమైన పని కాదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ us అది ఎప్పుడు కూడా మనకి మేలైనదిగా ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్లీజింగ్ ఫర్ us అది ఎప్పుడు కూడా మనకి అనుకూలమైనదిగా ఉంటుంది సో యు హావ్ టు మేక్ ద డిసిషన్ ఇది నీకు నీవే ఈ నిర్ణయం చేయాలి అండ్ దట్ విల్ డిసైడ్ you are destined ee aadi mana eka jeevitha kaalagathalnu niyamiche nirnayinchedi ga untundi now the seat of this will is present in the heart idi ee nirnayam chese yokka sthanamu mana hrudayamlo untundi you know our heart has basically two things mana hrudayaniki rendu bhagalu unnai the conscious mind and the subconscious mind ah maniki చేతన మనసు ఉప చేతన మనసు ఉంటున్నాయి చేతన మనసు మనం ఈ చేతన మనసుతో చేసే ప్రతి నిర్ణయం కూడా మనం తెలిసి చేస్తున్నాం యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డెసిషన్ దట్ యు మేక్ విత్ యువర్ కాన్షియస్ మైండ్ నీవు నీ చేతన మనసుతో చేసే ప్రతి నిర్ణయం విషయమై నీకు నీవు అధికారం కలిగి ఉంటున్నావు బట్ ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అయితే నీ ఉప చేతన మనసుతో నువ్వు చేసే ప్రతి నిర్ణయం ఆపరేట్స్ విత్అట్ యువర్ అవేర్ అది నీవు తెలియకనే దాన్ని చేస్తూ వస్తావు అండ్ యు కెనాట్ హావ్ ఎనీ యాక్టివ్ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నీ ఉపజేతన మన మనసు మీద నీకు దాని మీద అధికారం ఎటువంటి అధికారం ఉండదు ఆ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇస్ మరి చేతన మనసుకి ఉపజేతన మనసుకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే సంథింగ్ ఇన్ ద కాన్షియస్ మైండ్ ఇట్ కెన్ బి ఎరేజబుల్ మరి చేతన మనసులో నువ్వు గనక తెలిసి ఏమైనా చేస్తుంటే దాన్ని తుడిచి వేయవచ్చు బట్ వెన్ ఇట్ గోస్ టు ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఐ అయితే ఆ ఉపజేతన మనసు గుండా నువ్వు it cannot be erased dan nindi nu tisi veyalevu you know let me tell you how the things will transfer from the conscious mind to the subconscious mind chetana manasu nundi upa chetana mana manasu nundi ye rithiga sangathalu pravisthayo nenu meeku cheptanu anything that you do repeatedly edaina nu maati maadi chestu vachina edala if you continue to do on a repeated on a repetitive basis ante roju prati roju ade pani tirigi tirigi chestu unte you know it goes from the conscious mind to the subconscious mind adi chetana manasu nundi upa chetana mana manasu ki velipothundi let me give an example udaharanaki cheppalante anyone who starts smoking evaraina ganaka cigarette daata arambicharu antu and he will start with smoking one cigarette or two, two cigarettes varu okati rendu roju okati rendu cigarettes daata arambicharu antu it will give some transient pleasure for him appudu edo aa cigarette daaginappudu maatrame oka rakamaina aanandam istundi so he tries to smoke every day appudu em chestadu prathidinam mari poka daagut arambisthadu he starts smoking one cigarette aa oka saru oka cigarette aarambinchi and slowly as months and weeks pass by aa ma సుములు వారములు గతించిన కొలది హి స్మోక్స్ 2 ఆర్ 3 సిగరెట్స్ ఆ రెండు మూడు సిగరెట్లు కాలుస్తాడు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ టైం కొన్ని నెల గడిచాక ఈవెన్ దో హి డజంట్ వాంట్ టు స్మోక్ ఐ మరి సిగరెట్ తాగాలని ఆశ లేకపోయినా అన్ యు నో విత్ అన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ హి గోస్ అండ్ స్మోక్స్ ద సిగరెట్ తెలియకనే ఎల్లి ఉపచేతన మనసుతో వెళ్లి సిగరెట్ కాలుస్తాడు యు నో హి విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దట్ వన్ దాని తను తన అధికారం ఉంచుకోలేడు ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ ఫర్ హిమ్ అదొక అలవాటుగా అయిపోయింది 
అది తను సిగరెట్ కాల్చుకొరికి వెంటాడేది ఉంటుంది డ్రగ్ అడిక్షన్ మరి డ్రగ్ అడిక్షన్ డ్రగ్ బాని సౌర విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుంది తీసుకునే విషయంలో సాధారణంగా మరి వారికి అధికారం ఉంటుంది ప్రారంభంలో ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ దేల్ టు రెగ్యులేట్ అండ్ కంట్రోల్ మరి ప్రారంభ దినాల్లో కొద్దిగా తీసుకోవటం వద్దని చెప్పడం అటువంటి చేయగలుగుతారు అయితే వారు దినాలకు వెళ్తే అదే చేస్తుండగా కాన్షియస్లీ మేకింగ్ ద డెసిషన్ మరి చేతనమైన మనసుతో తెలిసి ఆ నిర్ణయం చేస్తుండగా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అది ఉపచేతనమైన మనసుకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్ ఫర్ హిమ్ ఒక అలవాటుగా మారిపోతుంది తాను మరి ఈ డ్రగ్స్ కి బానిస అయిపోతాయి మరి ఈ యొక్క అలవాటు నుండి బయటికి రావాలని ఎంత ప్రయత్నించింటే చేతమైన మనసు నుంచి ఉప చేతమైన లోతులోకి అలవాటు అయిపోయింది అలవాటుకి తను బానిస అయిపోయాడు దాన్ని అది చేయకుండా ఇంకా జీవించలేడు the bible says bible cheptunadi as a man thinketh in his heart so is he manodu hrudayam undu talinchina reetiga vaadu atti vaade undunu which ever controls your heart controls your life nee hrudayamunu edi niyamistundo nee jeevithanni kuda ade adhikaramlonu teesukunnadu and the reason jesus says and the christ christ vaadu chepparu what is the first and the foremost command that jesus gave us jesus christ vaadu ichina mottamodi pramukhyamaina love the lord with all your heart nee devudaina yehovani ni పూర్ణ హృదయం పూర్ణ శక్తితో బలంతో ప్రేమించు హృదయంలో నుండి ప్రతి దుష్టమైన ఆలోచన వస్తున్నది person it defiles them lopal nundi vachide aa manushini apavitra parichedigaa unnadi all the evil things where do they come from ayi samasthamaina dushtamu ekka nunchi vastayi sexual immorality mari జారత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దొంగతనములు హత్యలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వ్యవచారం లోభములు ఎక్కడి నుంచి ఈ చెడ్డ మని లోపల నుండి ఏ బయలు వెళ్లి మనిషిని అపవిత్ర పరుచునని ఆయన చెప్పాను ఈ హృదయం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది హార్ట్ ఇస్ అట్ వన్ హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది చెప్తున్నది హార్ట్ ఇస్ deceitful and a wicked one hrudayam annidikante mosakaramainadi who can understand it adi goramaina vyadhi galle dani grahinchagaligina vaayavadu says i the lord will examine the hearts prabhu antunadu nenu prabhu aina devudaina nenu nee hrudayamunu chuchunanu god doesn't want to look at the works and the actions nee chese kriyalu nee chese panlu vaipu chudalani prabhu koratledu but god looks at the motives and the intention why we why you did that one nee intuku aa prakriya chesevo dani gurinchi venakalunna bhagani prabhu chudalani kortunadu motive motive and the intention is there deep down in our heart indigante neevu aadi aa pani cheyavalsina drutpadam nee hrudaya lotulo unnadi you know people come to the church every week na prati aadivaram prajalu devuni intiki vastaru you know but their intentions may be different aithe vaari drutpadam vere ga undavachu some people come to worship the lord kodi mandi devuni aaradhinchukuri vastaru you know they come to listen to the voice of god kodi mandi devuni swaramainalu vastaru some people they come to the church aithe kodi mandi church kindiki vastaru ante but with an evil intention ah mari oka tappu ఉద్దేశంతో వస్తాయి వారి వైఖరి దేవుని యొక్క దృష్టిలో సరిగ్గా లేదు మన దేవుడు హృదయ లోతులను ఎరిగి ఆ దృక్పథములు ఏంటో దాన్ని పరీక్షించేవాడు హృదయంలో ఏమైందో నువ్వు ఎట్టివాడవో నీ బయలుపరచబడుతుంది మన హృదయ లోతులు మన రూపాంతరం చెందడం అవసరంగా ఉంటుంది 
and the body ee oka pranamu aatma aatma vishayallo deva vishayallo entho poraatam kaligi untundi soul is the first medium between god in you know, between the body and the spirit which god has created devudu srushtinchina vaatilo dehamunaku aatmaku unna madhya bhagamu pranamu ga untundi the word media has come from the word medium mari media ante ee samacharamu teesukovele sadupayamu ee maatalu ni media lo nundi vachindi and what is the media that we are having ee dinallo manakunna samachara sadupayam enti we have social media ee dinallo maniki social media undi we have the facebook ee ilanti facebook undi whatsapp is there whatsapp ane undi instagram is there instagram ane undi television is there tv lo unnai this is all basically the medium that is available in this world ee lokamlo unna samachara sadupayalu ivi now what does the media do to us ee samachara sadupayalani manaki em chestunnai basically it tries to control our mind ee vanni yu mana manasunu adupulo unchukalani prayatnistunnai try to entertain our soul mane yaka mari pranamunu mari aananda parchalani chustunnai it will try to captivate your mind nee yaka manasunu vaati yaka adupulo unchukalani chustunnai whatever the advertisements that we see manu chuse prathi advertisement kuda they will always try to impress your soul nee yaka pranamunu mari aanandimpa cheyalani kortai few decades back konni konni 10 shatabdal kritham in a few few decades back konni shatabdal kritham you know there was this advertisement for the kelvinator refrigerator kelvinator fridge gurinchi oka advertisement vacche you know when they open the door of the kelvinator refrigerator eppudaina aa fridge door theragane you know penguins used to come out aa aa fridge lo nundi penguins vachayi but do you know what the advertisement show us now aa ippudu advertisement lem chustha telusa if you open the door of the refrigerator no refrigerator theragane three or four angle ladies will come out aa abudu muggur naluguru yavanasthralu streel bayitiki vastaru what the media is trying to do ee dinallo ee samachar sadbayalu em cheptunnai it is basically <coughs> trying to impress your mind ee dinallo avi kevalam nee manasunu adupulo unchukalani chestunnai it is basically trying to entertain your soul nee oka pranamunu meppinchalani chustunnai it is basically trying to captivate your soul nee oka pranamunu vaati adupulo unchukalani chestunnai but you know what the bible says aithe bible em cheptundi telusa there is only one mediator between god and man that is the lord jesus christ devuniki narudugi oke oka madhyavarti unnadu aina prabhu aina yesu christ any other medium that presents anything except for the jesus christ is not good for our soul yesu christ prabhu vaari tappaka ye madhyavarti ainanu nee kundi nedala nee pranamunaku adi sarainadu kaadu you know we should avoid and reject every medium that doesn't present jesus christ yesu christ prabhu vaarini chupinchani prati sadupaya samacharam samachara sadupayanni manam aapeseyaga undali god was very serious against this medium and the spirit is devuni eka aatma vishayalo aina ee samachara sadupayalu vishayalo aina ento patti pattimpu kaligi untunnayi look what the bible says bible em cheptundo chudu the book of leviticus leviti levi kaandamu chapter 20 20th ajayam verse 27 27th vachanam leviticus chapter 20 levi kaandamu chapter 20 uh, levi kaandamu 27th ajayam verse 27 27th vachanam a man or woman who is a medium or spirit is among you must be put to death purushini andemi sri andemi karna pishat cheyananu sode ayinanu undi nedala variki marana shiksha vidimpavalanu varini galato kottavalanu tama shikshaku taame karakulu anyone a man or a woman who is a medium among you must be put to death purushaina striyaina mee mee mandu mee madhyalo karma pishashi ayinanu అటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే వారిని మరణ శిక్ష విధించాలి వాట్ ఇస్ దింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఏం చేయాలి వారికి దే నీడ్ టు బి పుట్ టు డెత్ వారు వారు మరి మరణానికి అప్పగించాలి డి నో వాట్ ద బైబిల్ సేస్ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా విత్ రిగార్డ్స్ టు ద స్టోరీ ఆఫ్ సాల్ సౌలి యొక్క జీవితం గురించి చూస్తే సాల్ ఇనిషియల్లీ హి పుట్ టు డెత్ ఆల్ ద మీడియమిస్ అండ్ ద స్పిరిటిస్ సౌలు మరి రాజ్యం వచ్చిన ప్రారంభ దినాల్లో ఈ కర్మ పిశాసులను వీరందరినీ మరణానికి అప్పగించాలి he put them to death varini maranaaniki appaginchadu but towards the end of his life aithe tana jeevitha antham dinallo when god stopped speaking to him devudu saul tho maatladata aapishinappudu where did he go appudu ekkadiki velladu he went to a medium appudu ituvanti mari karma pishasi degiriki velladu do you know what the bible says em je bible em cheptundi telusa saul died because he was unfaithful mari saul namakanga ledu kanakane tanu chanipoyadu he did not keep the word of the lord 
దేవుని యొక్క మాటను తాను అంగి అనుసరించలేదు అండ్ ఈవెన్ కన్సల్టెడ్ ఎ మీడియం ఫర్ గైడెన్స్ అంతే కాదు నడిపింపు కొరకై ఈ కర్మ పిశాసుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు we should never consult the medium manu eppudu kuda itanti gaadi vidhi cheppe vaari degiriki vellagoddu what determines our decisions mana chese nirnayalanu edi munduku teesukoni velthundi so much of heavy influence from the media to us ee dinallo ee samachara sadupayalanni ento prabhavitham mana jeevitham men chustunna the media is trying to influence our every decision that we take manam chese prathi nirnayam kuda manam chuse ee samacharam batti anusaristunnadi even the toothpaste what you need to buy we are influenced by the advertisements ee dinallo manam బ్రష్ చేసుకున్నట్టు ఒక వాడవలసిన పేస్ట్ కూడా అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ చూసుకుంటున్నాం ఈవెన్ ద టైప్ ఆఫ్ బ్రష్ దట్ యు హావ్ టు యూస్ వి ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ద అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ మనం మరి పొలదం కూడా కొనవలసిన బ్రష్ కూడా అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ చూసుకుంటున్నాం యు నో వి ఆర్ హెవీలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ద మీడియం మనం ఈ సమాచార సదుపాయాల విషయం ఎంతో ప్రభావితం అవుతున్నాం ఇస్ ఇట్ ఎ రియాలిటీ ఇది వాస్తవం కాదా yes we are influenced అవును ప్రభావితం అవుతున్నాం ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద పోర్నోగ్రఫీ దట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ దినాల్లో ఈ చెడుతనం చెడు బొమ్మలు చెడు కార్యాల గురించి మనం చూస్తే ఇట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్లీ ఇది ఎంతో విస్తారముగా ఎక్కువ అవుతున్నది యు నో 60% ఆఫ్ ది యూత్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు పోర్నోగ్రఫీ ఈ ఈ దినాల్లో మరి 60% మంది యవనస్తులు ఈ నగ్న నగ్నంగా కనిపించే ఈ సినిమాలకు వారు బానిసలైపోయారు అండ్ ఈవెన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ టు ద చర్చ్ ద నెట్స్ దే ఆర్ నాట్ స్పేర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈ దినాల్లో విశాలకరమ సంగతి అంటే మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి వాటి కొరికి బానిసలైపోయారు సెల్ ఫోన్ ఇస్ సఫిషియెంట్ ఈ దినాల్లో సెల్ ఫోన్ చాలు that will entertain you for the whole day ni jeevithanni ni rojantadiki ninnu aanandimpu chestunnadi my dear brothers and sisters na priyamaina sahodara sahodari that's why jesus said aa kaanamulo de shri krishna varu chepparu take heed what you hear nivu edi vintunnavo vaadi vishayam jagratha padu you know we'll turn to the bible bible lo chustam you know uh, mark chapter 4 verse 24 mark swartha 4 adhyayam 24 vachanam consider carefully what you hear ha new em vintuna vaadi vishayam jagratthaga chuchukonadi so we need to be careful in the things that come to our minds manu mana manasuloniki edi praveshisthundo dani vishayam jagratha padali now i'm going to tell you how we can renew our mind mana ega manasulnu e reethi garu nootana parichukovali nenu meeku cheppothunnanu we saw what is the soul mari pranam ante ento chusam we saw what is the struggle that is in the soul mari pranam etuvanti poradam unda velthundo chusam and we also saw how powerful the will is. మరి మానవుని యొక్క చిత్తం ఎంత శక్తివంతమైందో చూసాం అండ్ వి ఆల్సో సా వాట్ హార్ట్ యు నో వై ద హార్ట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ ఇంతకు మనసు యొక్క చిత్తం ఎంత ప్రాముఖ్యం మనం చూసాం నౌ వి గో బ్యాక్ టు ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ రోమిల్ రాజమతిక మనం చూస్తే చాప్టర్ 12 వర్స్ 2 12వ అధ్యాయం రెండవ వచనం అపోస్టల్ పౌల్ సేస్ అపోస్టల్ పౌల్ చెప్తున్నాడు డు నాట్ కన్ఫర్మ్ టు ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోక మర్యాదలు మీరు అనుసరింపక బట్ బి రెన్యూడ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మీ మనసులు మారి రూపాంతరం ఉండండి we renew our mind yeritiga ma manasulu roopantaranalu tisaragaltam how can our soul be in a place where we can enthrone with the will of god manu yeritiga mana pranamandu devuni yokka chittamunu simhasana siriduga cheyagaltam how can we clean up our mind yeritiga ma mana manasunu mari taaja parichukogaltam as i mentioned earlier we cannot crucify our mind meeku munduga cheppindi ritiga mana manasunu siluveyalem we can only crucify our body mana yokka sharirunu maatrame siluveyagalam we can only crucify the desires of the flesh mana మన యొక్క దేహం యొక్క ఆశలను సిలువేయగలతా ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ in the process of renewing of our mind mana manasu rupantra parichay vishayalo motta motta pramukhyamaina sangathi endante be selective in what you feed your soul neevu ni pranamunaku edi bujimpa chestunavo vaadi vishayam ai kachithanga jagratha padu we need to be careful what we are listening neevu edi vintunavo vaadi vishayam jagratha padu we need to be careful what we are reading neevu e chavutunavo dani jagratha padu and that's why jesus said antikane is christ pravar naru consider carefully what you hear neevu emi vinuchunavo vaadi vishayam ai jagratha padu continue to hear you know again and again the live you always believe that one new ganaka abaddamunu maati maati vintunte abaddamunu nijam namuthustha often we continue to listen to the lies of satan mano chaala saarlu satan cheppe abaddaliku vintune saagipotha we don't trust the promises of god devudu ichina aagnanu mano namalekapothuna often believe the lies of satan mano kevalam satan cheppe abaddamulu namuthu vastunna satan tells you you cannot be victorious we believe satan satan undi ayya nu jeevanthudiga jeevinchalem ante adhe namuthunna 
and sentinels as a young person you cannot live a victorious life you believe that one satanudu nee yavanasthuduga vijayavantamaina jeevitham jeevinchalem ani cheptu adhe namuthunna but you never trust the promises of god aithe mana eppudu kuda devudu ichina vaagdhanam namalekumuthunna i can do all things through him who strengthens me nannu balavachu vaani endu nen samasthamanu cheyagalanu you don't want to trust the promises of christ jesus yesu christ ro vaari ichina vaagdhanam namalekumuthunna it's better for us to believe and trust the promises of god devuni eka vaakyamanu vini nammi aina vaagdhanam nammuta entho shreshtham that's why jesus said and the grace christ bro varunaru take heed what you hear neevu emi vintunavo vaadi vishayam jagratha padu when you hear the right things neevu ganaka saraindi vinte we develop the faith mano vishwasamunu manlo roopandinchabadutundi the book of roman says romil rasmathi cheptundi faith comes by hearing and hearing the word of god vinidu valla vishwasamu kalunu vinita kristu gurinchina maada valla kalugunu when you hear the word of god mana devuni vakyamunu vintu raavali to meditate the word of god devuni vakyamunu dhyanisthu raavali because that generates the faith in our life indukante aadi man hrudayamlo విశ్వాసమును రూపొందించేది we able to counter the lies of satan అప్పుడు సాతానిక అబద్ధములను ఎదిరించే వారం గుంట and we can be in the process of renewing our mind అప్పుడు మనయక మనసు రూపాంతర పొందుట ఆరంభిస్తుంది and second thing what jesus said yesu christ word chapter 2 verse 6 matthew's gospel chapter 6 matthew swarta 6th chapter verse 22 and 23 22 23 వచనాలు the bible says here bible చెప్తున్నది the eye is a lamp of the body ఆ మరి దేహమునకు కన్నే దీపముగా ఉంటుంది if your eyes are healthy your whole body body will be full of light aa nee deham pavithramaina nee kannu pavithramaina nee deham velugumayamuga untadi if your eyes are unhealthy your whole body will be full of darkness nee nee kannu ganaka aarogyakaranga lekapothe mari nee deham anta yu cheekadimayamuga untadi you know look how much effect our eyes are having mana deha mana kallu ye rithiga mana dehamunu mari pravahitam chestunna chudu effect our whole body mana eka sampurnamaina deham vishayamai pravahitam cheyagaliginavi someone has said ayyo oka oka ee rithiga chepparu eyes are the direct window for the soul mari pranamunaku mari kanapade oka chakkadi kitiki entante ni kalle entnai when you see something with your something with your eye ni kandito ni em chustavo it will directly go into the soul adi ventane ni pranamunu pravahitam chestundi let me tell you an example meeku udaharana cheptanu you are watching a program meer oka oka program chustunaru which is there for 2 hours rendu gantlu untunna program 1 hour 55 minutes excellent thing mari ఒకేవలం ఆ అపవిత్రతని జ్ఞాపకముంటది ఇట్ ట్రూ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇది మన జీవితంలో వాస్తవం కాదా అండ్ దట్స్ ది రీజన్ జీసస్ సేస్ హియర్ అందుకనే యేసు క్రీస్తు బాబు చెప్తున్నారు ఇఫ్ యువర్ ఐస్ ఆర్ హెల్దీ యువర్ హోల్ బాడీ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్ నీ కళ్ళు గనక పవిత్రమైనవైతే నీ దేహము వెలుగుమయముగా ఉంటది యు నో ఇట్ హస్ అన్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది హోల్ బాడీ కారణం ఏంటంటే అది నీ దేహం అంతటి మీద ప్రభావితం చూపించగలదు ఫర్ వి నీడ్ టు బి వాచ్ ఫుల్ ఆ వాట్ అవర్ ఐస్ ఆర్ వాచింగ్ కారణం ఆ కారణమును బట్టి మన కళ్ళు ఏంటి చూస్తనే వాడి విషయం ఎంతో జాగృత we need to be careful what we are hearing manu em vintuna vaadi vishayam jagratha padali be careful what we are reading nu em chavutuna vaadi vishayam jagratha padali be careful what we are watching with our eyes nee kandito nu em chustuna vaadi vishayam jagratha padali they will directly get deposited into the soul avi nee avi nee pranamulo avi nirantram undi poye laaga atukopothai it will be difficult to erase those things vaadi nu teesi veyalevu tudichi veyalevu even if you want to press the delete button it will not go out from your mind nee vaan teesi veyadu varaku enta tudichi veyalani ప్రయత్నం చేసిన అవి నీ మనసులో ఇంటి వెళ్ళవు ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఇది వాస్తవం కాదా నో ఆఫన్ వి సీ సంథింగ్ ఫిల్తి మనం ఏదైనా ఒక అపవిత్రతను చూస్తే అండ్ వి వాంట్ టు డిలీట్ దట్ వన్ మనం ఆ అపవిత్రతను తీసివేయాలంటే ట్రై టు ప్రెస్ మెనీ బటన్స్ చాలా సార్లు ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాం ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిలీట్ దోస్ థింగ్స్ అవి తీసివేయాలంటే ఎంతో కష్టం ద బెస్ట్ థింగ్ టు డు ఇస్ టు బి కేర్ఫుల్ బిఫోర్ వాట్ వి వాచ్ మనం దినంతటికి శ్రేష్టమైన పని ఏంటంటే చూచేక ముందే జాగ్రత్త వహించుట దేర్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ అ లా ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్ అది ఏంటంటే మరి ప్రక్రియ మా 
మార్చి వేసే విషయంలో ఉన్న నియమం అది మనం ఆలోచించిన ఆపివేయలేము హౌ టు థింక్ మనం ఆలోచించాలి అయితే మనం సరైనవి ఆలోచించడం ఆరంభించవచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ అప్ ద హార్డ్ వేర్ దట్ ఈస్ ఫిల్ ది ఇన్ సైడ్ నీ హృదయంలో ఉన్న అపవిత్రతను తీసివేసే విషయంలో we have to introduce a new software into our bodies mana mana ek dehamlo oka nootramaina software ni manu anumatinchali and what is the software that god uses endi devudu vaade software enti you know it is the word of god adi devinu vakyame now holy spirit uses this software to erase the previous things parishudhaatma devudu ee devuni vakyamunu upayoginchi gathamlo unna apavithratanu teesiveyade vishayamlo aina vaade vaadukuntunnayi and that is the reason why scriptures are more important aa kaanamu vatte devunu vakyam ento ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉంటుంది Look at what Jesus said in John's Gospel chapter 17 యోహాన్ స్వార్థ 17వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రవారి చెప్పారు 17వ వచనంలో చూస్తే Sanctify them by the truth మరి సత్యమును బట్టి నీవు పవిత్రపరుచుకును and your word is truth సత్యం ఏమైందో అది నీవు ఆ రీతిగా ఉంటున్నావు Now scriptures are important for our sanctification ఆ సత్యము వారిని ప్రతిష్ట చేయును నీ వాక్యమే సత్యము Now scriptures will be basically renew our mind ఈ దేవుని వాక్యము మన జీవితములను తాజా పరిచేదిగా ఉంటుంది You know by depositing the word of God in our hearts దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో దాచుకునుట ద్వారా Look at the what the psalmist says in chapter 119 కీర్తనాకారుడు 119 కీర్తన ఏం చెప్తున్నాడు చూడు వర్స్ 9 టు 11 ఆ 9 నుండి 11 వరకు హౌ కెన్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ స్టే ఆన్ ద పాత్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆ ని యవనస్తుడు దేని చేత తమ నడుదను సిద్ధి పరుచుకుందురు బై లివింగ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్డ్ నీ వాక్యమును బట్టి దాని జాగృతగా చూచుకునుట గానే చేతనే యంగ్ పర్సన్ కెన్ స్టే ఆన్ ద ప్యూర్ పాత్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ బై లివింగ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే యవనస్తుడు పవిత్రమైన మార్గములో జీవించుటకు కారణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడి ఐ లుక్ అట్ వాట్ ద సామ్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 11 పదకొండ వచనం ఏం చెప్తున్నాడు ఐ హావ్ హిడ్ your word in my heart ani na hrudayamundu nee vakyamunu unchukoni unnanu that i might not sin against you nee edata nenu paapam cheyukunnatluga na hrudayamlo nee vakyamunu unchukoni unnanu the best place to store the word of god is our heart mari mane devuni vakyanni manu daachi perinaduku saraina sthalam endante nee hrudayame i have mentioned already nenu idi mundugane cheppanu the presence of the conscious mind and the subconscious mind mari chetan మనసు ఉప చేతన మనసు గురించి చెప్పాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం కంఠస్థం చేయటం ఆరంభించినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుట ధ్యానిస్తూ వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అది మన ఉప చేతన మనసులోనికి దాగి వెళ్ళిపోతుంది దేవుని వాక్యం దాచిపోయిన కూడా ఎంతో సరైన స్థలము దేవుని యొక్క వాక్యం మన హృదయంలో దాచుకుంటే ఏమవుతుంది దట్ విల్ ప్రివెంట్ us from not sinning against god మనము దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపము చేయకున్నట్లుగా కాపాడుతుంది we have to hide and deposit the word of god in our heart మన హృదయంలో దేవుని యొక్క వాక్యమును దాచుకునే వారం ఉండాలి we continue to do that one ఎప్పుడైతే మనం అది మాడి మాడి చేస్తూ ఉంటాము our mind gets renewed అప్పుడు మన మనసులు రూపాంతరం అవుతాయి the more we meditate the word of god మనం ఎక్కువ దేవుని వాక్యం ధ్యానించే కొద్ది the more our mind gets renewed అప్పుడు మన మనసు మరికగా రూపాంతరం అవుతుంది we have to download the scriptures into our hearts manu devuni ka vakyanni sampurnanga man hrudayalo daachukuntu raavali most of the people are having smartphones ee dinallo manalo chaala mandi ki smartphones untunnayi and they download the bible into the smartphones bible ni ee smartphone lo download cheskuntaru that's wonderful aa adi manchide but that doesn't help you aa idi ni sakane idi ni sahayam cheyaledu we need to deposit and download the word of god into our hearts ee devuni vakyamunu mana hrudayamlo daachukuntu raavali having a head knowledge of the scriptures will not be sufficient mana hrudayamlo manasu medas ఉన్న దేవుని వాక్య జ్ఞానం నీకు సరిపోదు బట్ ద స్క్రిప్చర్స్ హావ్ టు బి కమింగ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు ద హార్ట్ మరి మనం మరి మేదసలో నుండి హృదయంలో నుండి దేవుని వాక్యం ప్రవహించాలి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ లెవెల్ టు ద హార్ట్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే మన దేవుని వాక్యము మేదస నుండి మనసులోనికి వస్తుందో as long as it is there in the head that is only information for you కేవలం మేదసలో ఉంటే అది ఏదో నీకు సమాచారం లాగానే ఉండి పోతుంది when it comes down to the heart అది ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలోకి వస్తుందో when it deposits in the heart it brings about the transformation in your life నీ హృదయంలో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది నీ 
జీవితంలో నువ్వు రూపాంతరంలోనికి తీసుకుని వచ్చేది ఉంటుంది నేను నీ ఎదుట పాపం చేయకున్నట్లు నీ వాక్యం నా హృదయంలో ఉంచుకుని ఉన్నాను వాగ్దానం చేయగలను ఏంటంటే నీ మనస్సును రూపాంతరంలో తీసుకుని పాపం చేయకున్నట్లు కాబడుతుంది ఆలోచన చెప్పు నడువక పాపుల మార్గం నిలవక బాసుకులు కూర్చుండి చోటు కూర్చుండక but whose delight is in the law of the lord and who meditates on his law day and night ehova dharma shastra mandu aanandinchachu divaratram dhyani dhyaninchu vaadu danniyudu look at what the bible says here ikkada devu vaakyam em cheptundi do not walk with the wicked mari dushtula aalochana cheppunnadu oka do not stand in the way of sinners paapula margamuna nilavaka do not sit in the company of mockers apahasulu kurchunna chotu kurchundaka what will happen if you do that one neevu ganaka jeste em avutundi if you sit with your friends for one or two hours స్నేహితులతో ఒకటి రెండు గంటలు కూర్చున్నాం అనుకో క్రాకింగ్ ఆల్ దిల్తీ థింగ్స్ అండ్ టాకింగ్ ఆల్ దిల్తీ థింగ్స్ వారు ఎంతో చెడ్డ ఆలోచనలు మరి చెడ్డ జోక్స్ చేస్తున్నారు అనుకో యూ స్పెండ్ టూ అవర్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రెండు గంటలు వారితో గడిపాం అనుకో యూ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ రూమ్ అప్పుడు నువ్వు తిరిగి ఇంటికి వచ్చావు అండ్ యూ ఫీల్ లైక్ రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అప్పుడు జీవన వాక్యం చదవాలని ఆశ పడి ఆశ కలిగింది నో యూ విల్ నాట్ హావ్ ఎనీ డిజైర్ టు డూ దట్ వన్ చదవాలని ఆశ నీలో కనబడదు యో ఈవెన్ దో యువర్ స్పిరిట్ ఇస్ టెలింగ్ టు రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నీ యొక్క ఆత్మ దేవుని వాక్యం చదువుని చెప్తుండగా యు డోంట్ feel like reading kaani chadavalani aashindadu the discussion and the conversation you had with your friends it will come again and again nee snehithulto nu kaliyundi vachina sambhashana maadi maadi ki nee gnyapakam vastunnadi these are the things which break your appetite for the word of god ive devuni vakyamunu mana kaliguna aakalini danchi teesi vesevega untunayi let me tell you one more example ha inko udaharana cheptanu you know you go out with your friends nee snehithulto baidi gella you know you ate so many snacks chaala mari akadana tinni tinmandaralu tinnao the bajji and poori and all those things you ఈ బజ్జి పూరీలు బయట దొరికేవన్నీ తిన్నావు యువర్ స్టమక్ ఇస్ ఫుల్ ఇప్పుడు కడుపు నిండిపోయింది కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ నువ్వు ఇంటికి వచ్చావు యువర్ మదర్ హస్ మేడ్ నైస్ బిర్యానీ ఆపుడు మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ మంచి బిర్యానీ చేసింది ఈవెన్ దో యు గెట్ ద నైస్ స్మెల్ ఆఫ్ ద బిర్యానీ ఈ బిర్యానీ మంచి వాసన నీకు వస్తనా బట్ యు స్టిల్ యు డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ అయినా కూడా తినాలని అనిపిస్తుంది వై ఎందుకు యు లాస్ట్ యువర్ అపెటైట్ ఇప్పటికే నీ ఆగిలిపోయింది యు ఫీల్ యువర్ హార్ట్ అండ్ యువర్ స్టమక్ విత్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ నీ యొక్క మనసును నీ యొక్క కడుపును ఆ చెత్త బజ్జీల తో నింపుకోవచ్చు యు హావ్ నో మోర్ space for the word of god ipudu devuni vakyamuna ko asal nilo kaliye ledu the bible says here bible cheptundi do not sit akkada kurchovaddu do not walk akkada nadavaddu do not stand in the company of the mockers akkada apasulu varito nu nilavadavaddu what what are you supposed to do aithe nu em cheyali you need to meditate in the word of god day and night dehova dharma shastramanu dhyaninchu vaadu divaratram dhyanisturavali you delight in meditating the word of god manu devuni vakyam dhyaninche vishayalo aanandinche varu undali consciously make some time for meditating the word of god mari mana manasu tho chetramaina manasu tho devuni vakyam dhyaninchu kodu samayam pakkan pedtama you need to make a conscious decision mana vaadi vishayamai oka oka nirnayam chese varu undali it has to become a part and parcel in our life adi mana jeevithamlo prathi roju na alavatu ga maarali when you get up in the morning ude kaalam nee legane there is no need for your mother to remind you to have breakfast ammi amma garu amma vachi poddune breakfast cheyan cheppalsam avasaram ledhu you know your body will tell that you need to have breakfast mana deham enta ఆకలేస్తూ అయ్యా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయని నీకు ముందే చెప్తుంది ఇందుకు ఆ సమయంలో తినేయాలని నీకు అలవాటు అయిపోయింది రీతిగానే ఈ ఉదయకాలం నువ్వు లేచిన వెంటనే దేవునితో సమయం కలుపుట నీకు అలవాటుగా మారాలి దేవుని వాక్యం చదవాలనే విషయంలో ఎవరు నీకు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసిన అవసరం లేదు దివారాత్రములు ఏహోవా ధర్మశాస్త్రం 
ధ్యానించే విషయంలో మనం ఆనందించే వారం ఉండాలి ఇఫ్ యు వాంట్ టు డు ద నైట్ డ్యూటీ ఇన్ మెడిటేటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ సేస్ ఎస్ యు కెన్ గో అహెడ్ ఐ నీవ్ గనక రాత్రంతా దేవుని వాక్యం ధ్యానించే విషయంలో డ్యూటీ చేయాలంటే ప్రభు అంటే తప్పక చేయి యు నో దేర్ ఇస్ జాయ్ అండ్ డిలైట్ ఇన్ మెడిటేటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం ధ్యానించే విషయంలో ఎంతో సంతోషం ఆనందములు ఉన్నాయి యు నో ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ హాస్పిటల్ ఇన్ బెంగళూరు సౌరుడు హాస్పిటల్ లో పని చేస్తారు వి హావ్ నైట్ డ్యూటీస్ వారికి నైట్ డ్యూటీ కూడా ఉంటుంది యు హావ్ ద నైట్ డ్యూటీస్ యు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 36 అవర్స్ నైట్ డ్యూటీ ఉన్నప్పుడు ఆపకుండా 36 గంటలు పని చేస్తారు 36 అవర్స్ నో స్లీప్ 36 గంటల వరకు అసలు నిద్ర ఉండదు యు బి వర్కింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఎప్పుడు కూడా పని చేస్తూనే ఉంటావు ఇఫ్ యు వాంట్ టు డు సచ్ ఎ థింగ్ ఇన్ మెడిటేటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నీవు గనక దేవుని వాక్యమును ఆ రీతిగా డ్యూటీగా చేయాలని కొరితే గాడ్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ వన్ దేవుడు ఎంతో ఆ నినేయాన్ని బట్టి ఆయన ఆనందించేవాడు ఉంటాడు గాడ్ విల్ డిలైట్ వెన్ యు మెడిటేట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యమును నీవు ధ్యానించినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆనందించేవాడు ఉంటాడు డే అండ్ నైట్ ఉదయము సాయంకాలము and what does the bible say in psalm 119 kirtana 119 lo bible em cheptundi verse 97 kirtana 119 97 vachinam oh how i love you allah i'll meditate on it all day long ni dharma shastram naaku enta priyama ga unnadi dinamella nenu dani dhyaninchuchunanu what is the desire of the psalmist abba sa kirtana kaade ga aashu chudu how much his love is there for the word of god devani vakyam ante enta prema apyayathulu unnai ikkada i'll meditate on it all day long nenu dinamantayu dani dhyanisthunanu when we continue to meditate the word of god manu devuni vakyamu dhyaninchagaledi it will replace all the filthy things with the word of god in your heart nee hrudayamulo unna chedu tanam vaatannitini teesivesi devuni vakyamu akkada unchi daacheediga untundi and that's the reason it is very important aa kaanamu nodi idu ento pramukhyamainadi and we should not be negligent about the word of god in our life manu devuni vakyam vishayalo ennadu mari pattimpu leni varuga undagoddu if you allow the word of god devuni vakyam ganigane anudisthe it will pierce your soul adi ni aatmanu taakedi undradi it will pierce and divide the soul and the spirit ni pranaatma dehamulanu vibhajinchinanta shaktivantamainadi has a power to penetrate into your joints ni oka yemukulloni kuda ti velle anta shaktivantamainadi has a power to penetrate into your marrow ni ni oka marrow mari ka ఆ మూలుగను కూడా విభజించి అక్కడికి వెళ్లి ఉండేదిగా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ వన్ అంత శక్తిమంతమైనది ఇట్ ఇస్ అ డబుల్ ఎడ్జ్ స్వర్డ్ అది రెండంచెల గలిన కడగము ఇట్ కెన్ పెనిట్రేట్ టు ఎవరీ కార్నర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ నీ దేహంలో ఉన్న ప్రతి అణు అణు చివరికి కూడా వెళ్లేదిగా ఉంటుంది ఇట్ కెన్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ద ఎవరీ బాడీ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఎవరీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ నీ దేహంలో ఉన్న ప్రతి అవయవమును కూడా వెళ్లేదిగా ఉంటుంది ఇట్ పెనిట్రేట్స్ ఇన్ టు యువర్ జాయింట్స్ ఇట్ కెన్ ఎనేబుల్ టు వాక్ అండ్ రన్ ఫర్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ నీ కీళ్ళుకు ఆ నీ దేవుని వాక్యం వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ప్రభు విషయమై పరిగెట్ అడిగా నడిచేవాడు ఉంటా అని పెనిట్రేట్స్ ఇన్ టు యువర్ మారో ఇట్ గివ్స్ లైఫ్ టు యువర్ బాడీ నీ మూలుగకు దేవుని వాక్యము అందినప్పుడు అది నీ జీవ నీ దేహమునకు జీవం ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది సో యు విల్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ వాక్ అండ్ రన్ ఫర్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ రీతి గాను ప్రభు కొరకై లేచి నిలబడి పరిగెట్టేవాడు ఉంటా అలౌ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుని యొక్క వాక్యము నీలో పని చేయడానికి అనుమతించు డోంట్ ట్రై టు పుట్ ద యు నో హావ్ ద హెడ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం విషయమై మేధస్సు జ్ఞానముతో ఆగిపోవద్దు లెట్ ఇట్ కమ్ డౌన్ టు యువర్ హార్ట్ అది నీ మనస్సును కొచ్చినట్లుగా Say. that's the best place to deposit and download ade mari manase sarina sthalamu devunu vakyamu daachukunnadu let the word of god read you devune ka vakyamu nee jeevithanni parikshinchinatlu ga chey you know you read the word of god nee devunu vakyam chevithe but at the same time adhe samayalo the word of god will read you devune ka vakyamu nee jeevithamnu chavutundi you know it will read every part of your life nee jeevithamlo prathi konanni chavutundi allow that one in your life adhi nee jeevithalo anumatinchu the word of god is like a hammer devune ka vakyam suthi vandidi it breaks all the strong holes in your life adi bandana baddalu gotu suthi vandadi ni what of No. The word of God is like a fire. దేవుని వాక్యము అగ్నిమంటిది. It will you know the burn all the chaff in your life. నీ దేహములో ఉన్న నీ జీవితంలో ఉన్న చెత్తంతరును దహించేసిది ఉంటది. It will burn all the chaff that is there in your heart. నీ హృదయంలో ఉన్న చెత్తను దహించి వేస్తుంది. You know the word of God is a double edged sword. దేవుని యొక్క వాక్యము నుంచెలగలి కడగము. It can penetrate to the every corner of your life. ఆది నీ నీ జీవితంలో ప్రతి కోణములోని కూడా వెళ్ళేదిగా ఉంటది. You want to allow this word of God to renew your mind. ఈ దేవుని యొక్క వాక్యమును నీ మనసు రూపాంతరపరచుడుగా అను stava you know that is the only solution that god has given us to renew our mind ni manasulu mari roopantram pondalante devudu ichina oke oka upayamu sadupayam adi for the sanctification of the body mana deham pavitra parichabadalante a saint has to be crucified oka pavitramaina vyakti aina siluvayabadali for the sanctification and renewal of the mind ni oka manasu roopantra parichabadi pavitra
our minds nee devune ka vakyamunu nee oka manasunu rupantramuloni teesukonostayi for deposit and download the word of god aa kaanamunu batte devune ka vakyamu nee hrudayamlo daachuko and therefore you need to meditate the word of god aa reetiga devune vakyamunu dhyaninchu why don't you take it seriously in your life nee jeevithamlo idi entuku kachithanga nirnayanga teesukokadu meditate the word of god devune ka vakyam dhyaninche korukai and man you are strong yavana stolara meer balavantulu when you have the word of god with you ha devunu vakyam meelo undinaada meer balavantulai unnaru look at the life of jesus christ yesu christ pravaraki jeevitham chudu he was tempted there in the wilderness aina mari aranyamlo chodinchabaddadu he was all alone in the wilderness aranyamlo aina ontariga unnadu you know, for three times he was tempted by satan mum maru satanu chesi chodinchabaddadu how jesus walked in the temptations in his life yesu christ pravaru ye reetiga aa yokka shodhanalu jeinchadu telusa it is written aa aina annadu ee reetiga raayabadi unnadi it is written ee reetiga raayabadi unnadi it is written ee reetiga raayabadi unnadi the only weapon that god has given us to overcome the enemy is the word of god manamu shatruni jeinchina gurukai devudu ichina oke oka balamaina aayudhame entante devuni vakyamu in the full armor of god devudu ichina ee sarvanga kavachamlo we have six different things aaru vibhinna aayudhalu unnai five things are basically to protect ourselves aayudhu kevalam manalnu manaki apayam kalakunda kaapadagudu gurukai the belt of truth is there విశ్వాసమును క్షమించండి నీతియను దట్టి you know shield it shield of faith విశ్వాసమునే breastplate of breastplate of righteousness ఆ మరి ఛాతి మీద ఉంచుకోవాల్సిన నీతి and the helmet of salvation నీతియను మైమరు రక్షణ అనే శిరస్త్రాణము gospel స్వార్థ పాదములు all this five things you are basically protect you know they are basically used to protect yourself ఇవన్నీ కూడా నీకు నీవుగా రక్షించుకొనికే అయ్యువబడినాయి the only offensive weapon that god has given us దేవుడు ఇచ్చిన ఒకే ఒకే పోరాడు కొరకు ఇచ్చిన ఆయుధం ఏంటంటే fight and to kill the enemy మరి శత్రువుని జయించి వాడి పోరాడు వాని చంపుడు కొరకు is the sword of the word of god ఇది దేవుని వాక్యమని కడగము మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నా ప్రియమైన సోదరుల సోదరి why don't you take this word of god so seriously in your life నీ జీవితంలో ఇందుకు ఈ దేవుని వాక్యమని కడగమును మరి ఖచ్చితంగా నిర్ణయంగా తీసుకోకూడదు you can use it at any point of time when the enemy comes ఏ మరి శత్రువుని ఎదుగు వచ్చినప్పుడు అది ఏ సమయంలోనో వాడవచ్చు when you have the deposit in your heart ఎప్పుడంటే ఆ వాక్యమును హృదయంలో ఉంటేనే you can use it against the enemy ఆది ను శత్రువుకి వితరేకంగా వాడవచ్చు enemy cannot prevail against the word of god శత్రు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మీదగా వాడు జయించే వాడు కాదు you quote the word of god to the enemy దేవుని యొక్క వాక్యమును నీవు శత్రువుకు ఎప్పుడైతే చెప్తావో the enemy will run away from you వెంటనే శత్రు నీ ఎదురుంచి పారిపోయి వాడు ఉంటున్నాడు you cannot stop thinking ఆ మరి ఇంకా నువ్వు ఆలోచించట ఆపేయలేవు you know we cannot stop thinking we are basically designed to think మనం ఆలోచించట ఆపేయలేము ఎందుకంటే ఆలోచించట కొరకే నియమించబడ్డాం but we can think the right things అయితే మనం సరైనది ఆలోచించవచ్చు that's what apostle paul says అందుకే అపోస్టల్ పాల్ అన్నాడు అపోస్టల్ పాల్ అన్నాడు whatever is noble whatever is holy whatever is right think about such things edi manyamainado edi shreshtamainado edi pavitramainado atti varani gurinchi dhyaninchadi where do we get those things except from the bible avi devune ka vakyamlo tappaga mari ekkada dorukutayi where can we hear the right things ekkadi manu sarayindi vinagalamu where can we see the holy things ekkada manu pavitramaini chudagalamu where can we see the right things and the holy things and the noble things ek ekkada manu shreshtamainadi manyamainadi pavitramaini chudagalamu except for the word of god devune vakyamlo tappaga why don't we take serious in meditating the word of god వాక్యం ధ్యానించే విషయంలో ఇంతకు మనం ఖచ్చితమైన నిర్ణయం చేసుకోకూడదు well ren you our minds అప్పుడు ఇవి నీ మనసును రూపాంతరంలో తీసుకొస్తాయి walk in the path of sanctification అప్పుడు పరిశుద్ధపరచబడే మార్గములో మనం నడవగలము may god help us ఆ రీతిగా దేవుడు మనకి సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాను అయితే you'll take serious in meditating the word of god దేవుని వాక్యం ధ్యానించే విషయంలో మీరు ఖచ్చితమైన నిర్ణయం చేయాలని కోరుతున్నాను may the spirit of god help you may పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేయను గాక ఆమెన్ ఆమెన్